aujourd'hui entre dans le cadre d'un programme, euh, de, dans le cadre d'un pro, projet qu'on appelle Wariwar. Euh, le projet Wariwar, c'est un projet porté par un consortium constitué de, de l'AIF qui est le coordonnateur et de la tête de file euh, et de, des structures en charge de la valorisation des résultats de la recherche de quatre pays euh, membres de ce consortium, à savoir le Sénégal, que l'ANSRA, l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, représente, euh, l'ANVAR, l'Agence de la valorisation des résultats de la recherche du, 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 du Burkina Faso, euh, la BREVIC, l'Agence également de la valorisation des résultats, des résultats de la recherche du Bénin, et la Direction générale de la recherche du, du Togo. Euh, Variwar, c'est un projet qui a comme objectif de créer un environnement incitatif pour la valorisation des résultats de la recherche et des innovations. Voilà. C'est un projet qui doit permettre euh, de, de renforcer les capacités dans tous les aspects qui ont trait à la valorisation et au transfert de technologies. Euh, il doit permettre également de créer des dispositifs d'accompagnement pour la valorisation des résultats de la recherche. C'est un projet également qui permettra d'obtenir un dispositif, en fait, un, un, d'obtenir un, pas de dispositif, mais plutôt un référentiel des besoins et de l'offre en, en matière de résultats de la recherche et, de, et des technologies. Euh, euh, Wariwar, euh, normalement, euh, est financé à hauteur de 3,2 milliards avec une contribution sénégalaise de 18 millions par an, soit 72 millions les, les, 4, les, 4, les 4 ans. Et c'est un projet qui a la particularité d'être d'aller directement aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux acteurs de la recherche à hauteur de 98%. Donc c'est un projet véritablement euh, très bon pour le Sénégal. Euh, le Sénégal aujourd'hui euh, glane au total une manne de 736 millions pour dans le cadre de ce projet-là. Donc c'est un projet véritablement qui va participer au développement euh, de la recherche, mais surtout qui va promouvoir la valorisation des résultats de la recherche. Euh, pour revenir un peu sur euh, l'atelier, euh, l'atelier surtout c'est un, un atelier de sensibilisation autour des politiques en matière de recherche et autour des, des aspects liés à la protection des œuvres. Euh, parce que, comme vous le savez, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, la politique en matière de recherche, c'est une politique, euh, c'est est est le réceptacle pratiquement de toutes les orientations euh, en matière de politique de recherche, en matière d'ambition pour la recherche. La recherche, comme on l'a dit, euh, la recherche est pilotée par le ministère de l'enseignement supérieur et de l'innovation et de, et de que l'ANSRA appuie pour euh, la gestion, que l'ANSRA appuie également pour euh, l'atteinte de ses objectifs. Euh, le Sénégal est, a un potentiel exceptionnel en matière de recherche. Si vous voyez dans le domaine de, 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 des ressources humaines, c'est une ressource humaine de qualité, ça tout le monde, il n'y a, a pas à dire. Dans le domaine des infrastructures également, vous voyez que l'État fait beaucoup de l'État fait beaucoup d'efforts. Il y a maintenant beaucoup d'universités. Ils sont là pratiquement dans toutes les capitales régionales, il y a des universités. Et ces universités-là également, c'est des centres de recherche. Voilà, donc euh, qui sont, qui ont aujourd'hui euh, une autre vocation, c'est. C'est le service à la communauté. Qui dit service à la communauté, qui parle de recherche et dit service à la communauté, normalement doit partir de, de valorisation des résultats de la, de la recherche, c'est-à-dire de, de la résolution des besoins exprimés par les populations et les secteurs privés. Oui, je pense que l'appréciation est satisfaisante, puisque en tant qu'université, en tout cas thématique, à vocation agricole, parce que Lucène euh, est une université qui est ancré dans les terroirs, on est sur Fatik, Kaolak et Kafrin, et à vocation agricole aussi, et métier connexe. Ça veut dire que donc on a, comme l'a dit tout à l'heure le M. Sidibé, au niveau de Lucène, on a des enseignants-chercheurs qui sont là. C'est de la matière grise hein, qui peut apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, dans le service à la communauté, à travers la recherche bien sûr, puisque nos enseignants mènent des recherches dans plusieurs domaines, hein. euh, donc euh, l'agriculture au sens large, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, euh, les sciences sociales, les sciences environnementales. Donc vous voyez un peu qu'on est une université qui couvre beaucoup de domaines, en tout cas de développement du pays, et que en tout cas ce, cet atelier-là est, est la bienvenue parce que ça permet 
vous avez vu aujourd'hui, on a reçu 70 participants qui sont des partenaires hein, du monde socio-économique, du secteur privé, de l'État. Donc tout le monde est là avec l'université à travers l'agence pour faire ce lien-là, ce link dont on a besoin pour pouvoir valoriser en tout cas tous les résultats que nous obtenons dans le domaine de nos activités de recherche de façon générale. Oui, euh, booster notre intervention, oui, parce que euh, notre objectif, nous, comme je l'ai dit tout à tantôt dans mon discours, c'est qu'actuellement on est dans ce qu'on appelle l'industrie de la recherche. L qui dit industrie dit euh, donc des moyens, ok, euh, aussi des, des textes qui vont cadrer, mais également des équipes hein, de recherche hein, qui, sont, euh, qui sont là, mais également des plateaux techniques. Ça veut dire qu'en euh, tant qu'université, on ne peut pas faire de la recherche et s'enfermer comme ça, ce n'est pas bon. Donc l'agence qui vient, en tout cas, nous apporter son soutien, on va prendre des connaissances au cours de cet atelier, mais aussi on va faire ce qu'on appelle le networking, hein. on va avoir euh, des liens qui vont se tisser entre nous et nos partenaires, c'est l'occasion qu'on puisse se retrouver et qu'on puisse échanger lors des discussions là pour voir un peu dans, les, dans le domaine agricole hein, quelles sont euh, vraiment leurs attentes et que l'université peut quand même apporter euh, des solutions face à ces attentes là. Je donne juste un exemple euh, dans lequel l'université peut apporter en tout cas sa, sa, sa participation dans le domaine de la recherche pour trouver des solutions. Si on prend euh, la salinisation des terres, euh, vous avez bien vu que euh, à partir de, de, de Fatik, même avant Fatik, hein, si on prend l'Ulcsn, euh, si tu prends le nord de Tatagin, tu rentres maintenant dans, dans Kaolak en sortant ici vers euh, 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 Makakaon jusqu'à Mirkilan, on se rend compte que pratiquement les terres ne sont plus cultivables liées au fait qu'il y a une salinisation importante. Des terres. Donc il y a le sel qui a, qui a occupé le sol et que pratiquement il y a, les plantes n'ont plus la possibilité en tout cas de pousser dans ces zones-là. Donc pour dire que l'université peut à travers en tout cas ces programmes de recherche aider les populations de, ces, de cette zone-là pour apporter des solutions hein, par rapport à cette salinisation-là et permettre euh, de recouvrer en tout cas les terres parce que euh, nos étudiants qui sont formés on les forme, ils ont les compétences et tout, mais ils n'ont pas de terre pour pouvoir pratiquer leurs leur connaissances. Donc ce sera l'occasion, je pense, euh, d'une collaboration entre les communautés rurales, les communes euh, et l'université pour pouvoir vraiment aller dans ce sens-là. C'est juste un exemple que je donne. Il y en a tant d'autres.